वेलकम बॉयज़ एंड गर्ल्स लॉजिकल रीजनिंग के आज के सेशन की शुरुआत करते हैं और आज हम एक नया चैप्टर शुरू करेंगे या फिर नया टॉपिक कहें वो उसकी शुरुआत करेंगे तो आज का जो लेक्चर है वो है लेक्चर फोर है और शुरुआत के तीन से पाँच स्लाइड जो हैं वो इंग्लिश में हो सकते हैं बाकी जितने भी सारे क्वेश्चन हैं सभी हिंदी में हैं ठीक है थीके? तो अब आगे बढ़ते हैं और शुरू करते हैं तो ये है प्रोफाइल मेरा आप पढ़ लीजिएगा यदि पढ़ना चाहते हैं तो उसके बाद है यदि आप लॉजिकल रीजनिंग की तैयारी शुरू से करना चाहते हैं ठीक है शुरू से मतलब कौन से बुक्स पढ़ने हैं कैसे मेंस में कितना टॉपिक है प्रीलेंस में कितना टॉपिक है वो सभी जो है शुरू से मैंने सारी चीज़ों को कवर कर दिया है बुक भी कौन सा रिफ़र करना है वगैरह सब चीज़ें ठीक है तो ऊपर लिंक आ रहा होगा उस पर क्लिक करके आप पूरा वीडियो शुरू से देख सकते हैं ठीक है तो अब आगे बढ़ते हैं आज का हमारा जो टॉपिक है वो है अल्फ़ावेट टेस्ट है ना अल्फ़ावेट रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं बहुत सारे तो उसको सॉल्व करेंगे उसके बाद का भी जो टॉपिक है वो अल्फ़ाबेट से रिलेटेड ही है है ना कोडिंग डिकोडिंग तो आज शुरुआत कर लेते हैं अल्फ़ाबेट टेस्ट का ठीक है तो सबसे पहले देखते हैं कि प्रश्नों के प्रकार कैसे होते हैं कि किस तरह के क्वेश्चन इस टॉपिक से आते हैं तो पहला जो टाइप होता है वो इस तरह का होता है ठीक है जिसमें दिया होता है ई से जेड तक का जो अल्फ़ावेट होता है ठीक है और उसमें से हमको ये देखना होता है कि मतलब एक पर्टिकुलर अल्फ़ावेट फाइंड करना होता है दिए हुए स्टेटमेंट के आधार पर ठीक है या फिर दिए हुए कंडीशन के आधार पर कह सकते हैं जैसे यहाँ पे पंद्रहवें अक्षर के दाएं और सातवां अक्षर कौन सा ये फाइन करना है तो ये पहला प्रकार है ठीक है तो आगे मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा ये बस मैं आपको टाइप्स दिखा रहा हूँ ठीक है और दूसरा टाइप होता है जिसमें एक वर्ड दिया होता है ठीक है उस वर्ड के अक्षर को आगे पीछे या फिर जहाँ इसका दिया हुआ है कंडीशन की जैसे कि पहले और दूसरे अक्षर को आपस में बदलना है ठीक है तो इस तरह का कंडीशन दिया होता है अक्षर को रिप्लेस करना होता है एक दूसरे के साथ या चेंज करना होता है ठीक है फिर उसके बाद क्या इसी में से कोई डिजिट फाइंड करना होता है जो कंडीशन दिया होता है ठीक है जैसे यहाँ सातवां अक्षर फाइंड करना है ठीक है तो दोस्तों जो तीसरा जो टाइप होता है कुछ इस तरह का होता है इसमें एक वर्ड दिया होता है ठीक है इसमें लिखा होता है ऐसे कितने अक्षर युग में जिनके बीच यहाँ उतने ही अक्षर मौजूद हैं जितने कि अंग्रेजी वर्णमाला में इनके बीच में होते हैं ठीक है कि जैसे इसमें ये देखना होता है कि दो वर्ड्स हैं ठीक है जैसे एच है और बी है ठीक है तो इनके बीच में कितने वर्ड हैं दो हैं ठीक है तो वर्णमाला में भी क्या है इनके बीच में दो ही वर्ड होते हैं तो ऐसे ऐसे फाइंड करना है कि ऐसे कितने अक्षर हैं जिनके बीच में उतने ही वर्ड्स हैं जितने अंग्रेजी वर्णमाला में होते हैं ठीक है अब समझ गए होंगे तीसरा टाइप तो एक एक करके पहले देखते हैं सबसे पहले तो बेसिक देखते हैं कि पूरे चैप्टर में हमने अपने को अप्रोच कैसे करना है बेसिक जो है उस चैप्टर का उसके बाद टाइप्स देख लेंगे ये तीनों टाइप को एक एक करके ठीक है तो चलते हैं अब आगे तो सबसे पहले बेसिक देखते हैं तो बेसिक में क्या करना है आपको ए से लेके जेड तक जितने भी अल्फावेट हैं ठीक है थीके? तो उन सब के डिजिट्स के रूप में कन्वर्ट करके आपको याद रखना है जैसे आप एक से लेके पूरे छब्बीस तक आपको याद रखना है तो पाँच पाँच करके याद रखिए ठीक है थीके? जैसे ई जो है पाँच है यहाँ तक ठीक है जे तक दस है ओ तक पंद्रह है ठीक है टी तक ट्वेंटी है ठीक है और उसके बाद वाई तक पच्चीस है ठीक है ऐसे करके याद रख लीजिएगा ठीक है ये पाँच पाँच करके तो जल्दी याद रहेगा ये तो क्या पहला चीज़ ये आपको याद रखना ही है यदि ये याद नहीं रहेगा आपको तो अल्फ़ावेट रिलेटेड जितने भी लॉजिकल रीजनिंग में क्वेश्चन आते हैं वो कोई भी नहीं बनेंगे आपसे ठीक है तो उसके बाद अब बात करते हैं यानी कि बेसिक नंबर टू ठीक है इसमें क्या है जो सीक्वेंस क्योंकि ये जो टॉपिक है इसमें क्या है सीक्वेंस के आधार पर डिजिट्स फाइंड करना है ठीक है तो ये सीक्वेंस हमेशा कैसे चलता है ये मैंने आपको लिख के बताया कि जो अंग्रेजी वर्णमाला का सीक्वेंस है कैसे चलता है ये बाएं से दाहिने की ओर चलता है ठीक है यानी कि ए से बी फिर वाई जेड ऐसे ठीक है उसके बाद जब यदि स्टेटमेंट में यदि आपको दिखाई दे क्या दिखाई दे बाएं कहा जाए मतलब अपने से बाएं ठीक है अपने से बाएं तो कैसे चलेगा जेड से ए की ओर है ना अपने से बाएँ कहा यानी कि ऐसे ठीक है ऐसे चलेगा इधर से और जब अपने से दाएँ कहा जाए तो कैसे चलेगा ऐसे यानी कि ए से जेड की ओर ठीक है ये समझ गए होंगे सीक्वेंस क्योंकि यहाँ पे बहुत कन्फ्यूज़न होता है कि अपने से बाएं कहा गया तो किधर चलना है अपने से दाएं ठीक है ये याद हो गया ये देख लीजिएगा आप उसके बाद है बेसिक नंबर तीन ठीक है इसमें क्या करना होता है कई बार क्वेश्चन में बोला जाता है कि रिवर्स करना है ठीक है अल्फ़ावेट को तो अब रिवर्स कैसे करते हैं कि जैसे ए का रिवर्स क्या होता है ए का रिवर्स होता है जेड ठीक है बी का रिवर्स क्या होता है बी का होता है वाई ठीक है सी का क्या होता है सी का होता है एक्स ठीक है ये हो गया रिवर्स ठीक है अब आप एग्ज़ाम में ऐसे थोड़ी करते बैठ रहेंगे ए का जेड बी का ये ठीक है तो ये मैंने बता दिया कि सत्ताईस से आप उस डिजिट को माइनस कर दीजिए जिसका
ठीक है तो पच्चीस आ जाएगा आंसर तो पच्चीस क्या है पच्चीस इसका है ठीक है छब्बीसवा क्योंकि जेड है तो पच्चीस इसका वैल्यू आ गया तो ये बहुत मतलब जल्दी कैलकुलेट करने के लिए इसको यूज़ कीजिएगा और सभी लोग यही यूज़ करते हैं ठीक है तो ये याद रखिएगा सत्ताईस माइनस जो भी डिजिट आपको रिवर्स में फाइंड करना है जिसके लिए ठीक है जैसे बी का अपोजिट फाइंड करना है तो सत्ताईस माइनस दो रख दिया ठीक है वाई का उल्टा फाइंड करना है तो सत्ताईस माइनस वाई का जो वैल्यू है पच्चीस रख दिया तो दो आ जाएगा ठीक अब बेसिक नंबर फोर अर्धांश क्या होता है अर्धांश लिखा होता है कई बार या अर्धांश लिखा होता है ठीक है अर्धांश मतलब या फिर अर्धांश मतलब होता है कि जैसे ए से लेकर जेड तक का कितना डिजिट होता है छब्बीस तो अर्धांश मतलब हो जाएगा ए से एम तक यानी कि तेरह डिजिट ठीक है ये हो गया फर्स्ट अर्धांश ठीक है और नेक्स्ट क्या है एम से लेके जेड तक ये हो गया सेकंड सेकंड अर्धांश क्वेश्चन में देगा हमें तो फर्स्ट अर्धांश या फिर सेकंड अर्धांश ऐसे करके ठीक है ये सेकंड है तो ऐसा अब याद रहेगा आपको ए से लेके एम तक तेरह एम से लेके जेड तक तेरह तो ये प्रथम अर्धांश ये हो गया सेकेंड अर्धांश ठीक है और बेसिक नंबर पाँच ये थोड़ा सा ट्रिक है ये बेसिक नहीं है एक्चुअल में ट्रिक है जल्दी से फाइन करने के लिए ये दोनों को यूज़ करके काफ़ी तेज़ी से सॉल्व कर सकते हैं कि जैसे ये अपने से राइट right साइड में बोलेगा जैसे आपका रिफरेंस डिजिट है ठीक है कि कोई एक डिजिट है जैसे कि दस दसवां नंबर का डिजिट है ठीक है दसवां नंबर में क्या होता है जे होता है ठीक है तो जब दस से आगे बोलेगा कि आगे के दसवें के रिफरेंस में सातवां नंबर का राइट right साइड में कोई डिजिट फाइन करने बोलेगा तो सात बोल देगा तो टेन प्लस सेवन कर देना सत्रह हो जाएगा तो सत्रह का क्या होता है सत्रह का होता है क्यू ठीक है क्यू होता है सत्रह का सत्रह इज इक्वल टू क्यू ठीक है तो आ गया आपका आंसर और इसके बाएं तरफ बोलेंगे ये रिफरेंस के मतलब इस ओर बोलेगा यानी कि बाएं तरफ बोलेगा तो उसको घटा देना है ठीक है तो घटा देंगे तो जो वैल्यू आएगा वो हो गया आंसर तो आगे एक एक बेसिक का एक एक बेसिक का एक एक क्वेश्चन देखेंगे ठीक है तो आपको सारा चीज़ समझ में आ जाएगा मैं पूरे टॉपिक में आपको क्वेश्चन नहीं कराने वाला हूँ कि नंबर ऑफ़ क्वेश्चन नंबर ऑफ़ क्वेश्चन टाइप्स ऑफ क्वेश्चन नहीं मैं सिर्फ आपको ये बताऊँगा उस टॉपिक में एक्चुअली होता क्या है और करना क्या है ठीक है और किस टाइप का क्वेश्चन आता है बाकी सॉल्व आप आपको करना है और जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना जल्दी आप सॉल्व कर पाएंगे ठीक है तो ये बेसिक वन था ठीक है तो अब बेसिक वन का क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं तो पहला जो क्वेश्चन है उसमें लिखा है निम्नलिखित अंग्रेजी वर्णमाला में आपके दाई ओर से ठीक है दाई ओर से ठीक है दाई ओर ने लिखा है ठीक है दाई ओर ने लिखा है दाई ओर से लिखा है ठीक है ये वर्ड को देखिए ध्यान से दाई ओर से लिखा है यानी कि इधर से ठीक दाही ने ओर से नवे अक्षर यानी कि एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ और ये नौ ठीक है दाही ने ओर से नवे अक्षर यानी कि ये हो गया नौवा अक्षर रेफरेंस हो गया है ठीक है तथा बाएं ओर से दसवें अक्षर तो बाएं ओर से मतलब ओर से ठीक है ओर तो इधर से ये हो गया एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस ठीक है तो ये दसवा अक्षर हो गया अब क्या बोला है कि ठीक बीच में कौन सा अक्षर होगा तो इनके बीच में कितना वर्ड है एक है दो है तीन है चार है पाँच है छः है सात है ठीक है तो बीच में कौन होगा ये ठीक है तो ये हो गया आंसर एन कहाँ एन ये रहा ठीक है अब आपको समझ में आ गया होगा इसमें ठीक है अब इसको बहुत जल्दी भी सॉल्व कर सकते हैं ट्रिक से लेकिन वो आगे मैं आपको बताऊंगा तो ठीक है ये हो गया बेसिक वन का क्वेश्चन ठीक है बहुत इजी था है तो अब बेसिक थ्री पे चलते हैं जो रिवर्स बेस्ड है जैसे मैंने आपको बताया था कि सत्ताईस माइनस जो भी डिजिट का रिवर्स आपको फाइंड करना है उस वैल्यू को रख देंगे तो ये निकल जाएगा पहले भी बताया था ये उसी का एग्जाम्पल दिया हुआ है ठीक है कि जे का जैसे जे का आपको रिवर्स निकालना है तो जे का दस होता है ठीक है सत्ताईस माइनस दस कर दिए तो सत्रह आ गया सत्रह क्या है क्यू है ठीक है तो ये आ गया रिवर्स तो इसी से रिलेटेड अब क्वेश्चन देखते हैं निम्नलिखित अंग्रेजी वर्णमाला में दाई ओर से पंद्रहवें अक्षर पंद्रहवा अक्षर कौन होगा एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह तो ये हो गया पंद्रहवा ठीक है पंद्रहवें अक्षर के दाई ओर ठीक है फिर से दाई ओर हो गया यानी कि इसके दाई ओर इधर एक दो तीन ये सातवां अक्षर अपने को फाइंड करना है ठीक है एक दो तीन चार पाँच छः सात तो सातवां डिजिट कौन सा होगा तो ये होगा एस ठीक है ये सिंपल था ये भी मस्त अब इसमें रिवर्स जैसे मैं बोल रहा था कि इसको कैसे यूज़ करना है तो जैसे आपको दाई ओर से बोला है कई बार क्या होगा कि ये जो है ए से लेके जेड तक का है ये कभी नहीं दिया होगा ठीक है क्वेश्चन में 
डायरेक्ट इतना बस लिख दिया होगा है ना डायरेक्ट इतना लिख दिया होगा तो अब क्या करना है कि दाएं ओर से यानी कि आपको रिवर्स फाइंड करना है ठीक है ना रिवर्स नंबर फाइंड करना है तो क्या कीजिएगा जिसे सत्ताईस से उसको माइनस कर दीजिएगा कितने को है पंद्रवा अक्षर बोला है ठीक है तो पंद्रह को आप माइनस कर दीजिए कितना बचेगा तो बचेगा ये बारह ठीक है तो बारह क्या है तो बारह का आपको पता ही है क्योंकि सीधे में आपको तुरंत याद है तो ये जो है बारह का एल हो गया ठीक है अब क्या पूछा था दाई और सातवा ठीक है तो दाई और गिन लीजिएगा एक दो तीन चार पाँच छः सात ठीक है तो ये हो गया आंसर और यदि दाई और आपको गिनना ही नहीं है ठीक है तो बारह में जोड़ दीजिएगा सात ठीक है तो हो जाएगा उन्नीस ठीक है तो क्या हो जाएगा उन्नीस ये हो गया उन्नीस का नंबर ठीक है एस एस का कितना होता है उन्नीस होता है ठीक है ये हो गया जल्दी से सॉल्व ये पूरा गिनना वन्ना नहीं पड़ा जल्दी सॉल्व हो गया अब नेक्स्ट चलते हैं इसी टाइप के क्वेश्चन में ठीक है निम्नलिखित अंग्रेजी वर्णमाला में आपके दाएं ओर से अठारहवें अक्षर के दाएं राइट या सातवां अक्षर कौन सा होगा तो ये फिर से अगेन अठारवा नंबर ठीक है तो अब ये यही काम करिए कि सत्ताईस माइनस अठारह कर दिए ठीक है तो कितना हो जाएगा तो सबसे पहले दस घटा लीजिए तो कितना बज गया सत्रह बज गया तो टोटल हो जाएगा नौ ठीक है आंसर आएगा तो नौ का कितना वैल्यू होता है ये होता है आई ठीक है आई है ना तो अब क्या बोला है ये अठारवा तो आपको फाइंड हो गया आई ठीक है अक्षर के दाएं सातवां अक्षर कौन सा होगा अब इसके राइट में सातवां अक्षर ढूंढना है ठीक है तो आप यहाँ पे जोड़ दीजिए सात तो कितना हो जाएगा सोलह ठीक है तो सोलह आपको पता ही है ओ के बाद होता है ये ठीक है तो पी हो जाएगा आंसर इसका ठीक है बहुत ईजी है इससे आप सॉल्व करेंगे बहुत जल्दी बन जाएगा ठीक है नहीं तो फिर ये तो मोस्टली दिया ही नहीं होता है क्वेश्चन में आपको खुद ही सॉल्व करना होता है ठीक है अब फिर एक नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपके दाई ओर से फिर रिवर्स कर लीजिए सत्रह का रिवर्स कितना हो जाएगा सत्ताईस माइनस सत्रह तो ये हो जाएगा दस ठीक है तो दसवा क्या है जे ठीक है अब क्या बोला बाएँ ओर से पाँचवा अक्षर कौन सा है ठीक है बाएँ ओर यानी कि इस सत्रहवें अक्षर के बाई ओर बोला है ठीक है तो इसका बाएँ ओर कौन हो जाएगा एक दो तीन चार पाँच ठीक है ई हो जाएगा आंसर और ये डायरेक्ट भी आप कर सकते हैं दस कर लिए है ना तो बाई और मैंने आपको बताया था एक ऐसा होता है इधर रेन होता है इधर प्लस होता है तो इसमें घटा दीजिए पाँच क्योंकि हम बाई और चल रहे हैं ये हो गया ये जो डिजिट था दसवा डिजिट था अब इसको इधर जा रहे हैं तो पाँच कर दिए तो बचा पाँच आंसर क्या आ गया ई ठीक है तो बहुत ईजी है अब बेसिक नंबर फोर में चलते हैं ठीक है इसमें क्या बताया था मैंने अर्धांश के बारे में अर्धांश क्या होता है ए से एम तक का तेरह अक्षर एम से जेड तक का तेरह अक्षर ठीक है यदि अंग्रेजी वर्णमाला के अब ये एग्जाम्पल देखते हैं ठीक है यदि अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो कौन सा अक्षर आपके दाएँ ओर से उन्नीसवा होगा ठीक है तो प्रथम अर्धांश बोला तो कहाँ से कहाँ तक यहाँ तक ठीक है क्या बोला विपरीत क्रम में लिखना है यानी कि गिनती यहाँ से शुरू होगा ठीक है गिनती यहाँ से शुरू होगा एम से एक दो तीन चार पाँच ऐसे करके ठीक है तो अब क्या बोल रहा है कि कौन सा अक्षर आपके दाई ओर से उन्नीसवा होगा ये लिखने के बाद ठीक है तो इधर से पहले काउंट करना शुरू कर लीजिए यहाँ तक तो एटलीस्ट कर लीजिए ठीक है सबसे पहले तो क्या करिए कि ये तो आपको पता ही है कि यहाँ से इतना तक कितने बच रहे हैं तेरह ठीक है ना तेरह तो है क्योंकि अर्धान से ना भाई तो तेरह तो ऑलरेडी होगा यहाँ से यहाँ तक ठीक है तो अब इधर होंगे कितने होंगे उन्नीसवा अपने को फाइंड करना है ठीक है तो क्या एम से काउंट करिए चौदह है ना पंद्रह सोलह सत्रह अठारह उन्नीस तो आंसर हो गया एच ठीक है ये हो गया एच तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यदि अंग्रेजी वर्णमाला के द्वितीय अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखा जाए ठीक है तो कौन सा अक्षर दाई ओर से सातवां अक्षर होगा तो द्वितीय अर्धांश बोला है ठीक है तो द्वितीय अर्धांश कहाँ से कहाँ तक होता है एन से लेकर जेड तक ठीक है इसको विपरीत क्रम में लिखा जाए यानी कि गिनती कहाँ से शुरू होगी यहाँ से शुरू होगी गिनती ठीक है क्योंकि ये चला जाएगा इधर ठीक है ये चला जाएगा इधर ठीक है ये चला जाएगा इधर ठीक है तो कहाँ से शुरू होगी गिनती जेड से शुरू होगी गिनती तो अब गिन लेते हैं कि दाएँ ओर से सातवा अक्षर कौन सा होगा तो ये होगा पहला ये होगा दूसरा ये होगा तीसरा ये होगा चौथा ये होगा पाँचवा ये होगा छठवा ये होगा सातवा ठीक है तो आंसर हो जाएगा दोस्तों टी ठीक है तो इसका आंसर हो गया टी ठीक है ये था बेसिक फोर ठीक है अब चलते हैं बेसिक फाइव में है ना तो इसके पहले के भी क्वेश्चन में मैं बता दिया था आपको कि इसका यूज़ कैसे करना है ठीक है फिर भी इस क्वेश्चन में हम इसको पूरा अच्छे से यूज़ कर लेते हैं तो क्वेश्चन देखते हैं कि बेसिक एक बार फिर से बताऊँ ठीक है बता देता हूँ 
सबसे पहले तो एक रिफरेंस डिजिट फाउंड कर लेना है ठीक है जो यहाँ पे होगा उसके बाद सेकंड डिजिट पूछेगा उसी अक्षर के रेफरेंस में उसका सातवा होगा आठवा होगा नौवा होगा यदि राइट साइड में बोलेगा इधर ठीक है उस डिजिट के रेफरेंस में तो क्या करना है जोड़ देना है ठीक है जोड़ दिए और यदि उस उसी डिजिट के रेफरेंस में बाई तरफ बोलेगा तो क्या करना है घटा देना है ठीक है तो ये हो गया क्लियर अब इसी को क्वेश्चन में देख लेते हैं ठीक है और उसमें रिवर्स टेक्निक यदि आप ये रिवर्स टेक्निक जो मैंने बताया था सत्ताईस और जो भी डिजिट दिया होता है उससे घटाते हैं तो दोनों का आप यूज़ करेंगे इसका यूज़ और उसका यूज़ तो जल्दी सॉल्व हो जाएगा क्वेश्चन ठीक है ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा तो क्वेश्चन देखते हैं निम्नलिखित अंग्रेजी वर्णमाला में आपके दाई ओर से ठीक है पंद्रहवें अक्षर के बाई ओर से दसवा अक्षर जो है कौन सा होगा तो दाई ओर बोला ठीक है यानी कि काउंटिंग किधर से शुरू हो रहा है इधर से तो क्या कर लीजिए सबसे पहले रिवर्स टेक्निक लगा के वो उसको फाइंड कर लीजिए ठीक है सत्ताईस में से पंद्रह गए कितने बचे बारह बचे तो बारह क्या होता है बारह होता है इसका एल का ठीक है याद करना है दोस्तों नहीं तो जल्दी नहीं बनेगा अब क्या है क्या बोला है कि दाई ओर से पंद्रवा तो पंद्रवा फाइंड कर लिए ठीक है तो ये हो गया एल इधर से हुआ ना ठीक है तो पंद्रवा आया ठीक है अब क्या बोल रहा है कि उसी अक्षर के बाई और दसवा अक्षर कौन सा होगा अब इसके जो है बाई और बोल रहे हैं ठीक है यानी कि इधर ठीक है इसके इधर ठीक है तो जब इधर जाएंगे इस डिजिट के तो क्या होगा घट जाएगा ठीक है तो बारह में क्या कर दिए दस घटा दिए भाई कितना बचा दो दो किसका वैल्यू होता है दो वैल्यू होता है बी का ठीक है बी तो आंसर क्या हो जाएगा ये बी हो जाएगा ठीक है तो ये एक स्टेप रिवर्स फाइंड करना है यदि दाएँ से जब बोल दिया तो बाएँ से बोला तो फिर डायरेक्ट नॉर्मली जोड़ते घटाते जाना है सिंपल है वो और उसके बाद क्या करना है ये उसका अल्फ़ावेट में कन्वर्ट कर लेना तो आ जाता है आंसर ठीक है समझ गए होंगे आप बेसिक फाइव ज़्यादा टफ नहीं होता और ऐसा ही क्वेश्चन और देख लेते हैं यदि निम्नलिखित अंग्रेजी वर्णमाला में आपके दाई और अठारहवें अक्षर के दाएँ सातवा अक्षर कौन सा होगा ठीक है तो दाई और से बोले यानी कि इधर से ठीक है अठारहवा अक्षर फाइंड आउट कर लो पहले तो सत्ताईस माइनस कितना हो जाएगा तो ये हो जाएगा नौ ठीक है तो नौ किसका वैल्यू होता है नौ होता है आई का वैल्यू ठीक है तो ये हो गया आई है ना अब ये रिफरेंस निकल गया आई ठीक है तो अब अठारहवें अक्षर के दाएं सातवां अक्षर कौन सा होगा ठीक है तो अब इसके दाएं तरफ में ठीक है इसके दाएं बोला है ठीक है तो आप इसमें जोड़ लीजिए मतलब नौ में जोड़ लीजिए कितना जोड़ लीजिए सात जोड़ लीजिए नौ में ठीक है तो कितना हो जाएगा सोलह हो जाएगा ठीक है तो सोलवा किसका होता है सोलह होता है पी का ठीक है तो ये हो जाएगा पी आंसर सिंपल है बस आपको थोड़ा सा दो तीन बार प्रैक्टिस कर लेंगे तो आ जाएगा निम्नलिखित अंग्रेजी वर्णमाला में आपके बाई ओर से बाई ओर से बोला है आपके बाई ओर से बोला ठीक है यानी कि इधर से होगा अठारहवें अक्षर अठारहवा अक्षर कितना होता है नॉर्मली तो आपको इधर ही से पता होता है ना तो अठारह ऐसे ही याद होना चाहिए आपको आर का होता है ठीक है आर के तो ये रिफरेंस फाइंड आउट हो गया आर के दाई सातवा अक्षर कौन सा होगा ठीक है इधर सातवा अक्षर इसके राइट में सातवा अक्षर एक दो तीन चार पाँच छः सात ठीक है क्या हो जाएगा आंसर वाई क्या हो जाएगा वाई ये यहाँ पे एक ऑप्शन छूट गया है तो चिंता मत करिए ऑप्शन ऑप्शन मत देखिए आंसर सही निकालिए ठीक है वाई हो जाएगा आंसर तो अब नेक्स्ट अब आगे बढ़ते हैं दूसरा टाइप का जो क्वेश्चन था वो था सारा टाइप वन का क्वेश्चन था ठीक है बेसिक को मैंने सारा बता दिया अभी और टाइप वन भी उसी में कवर कर दिया है मैंने ठीक है अब चलते हैं टाइप टू इसमें क्या बताया था मैंने वर्ड दिया होता है और वर्ड्स की स्वैपिंग करनी होती है स्वैपिंग मतलब अल्टरनेट या फिर उसको चेंज करना होता है जो क्वेश्चन में दिया होता है उसी के अकॉर्डिंग करना होता है ठीक है जैसे एक वर्ड है प्रेगमेटिज्म लिखा हुआ ये ठीक है अभी शब्द के पहले अक्षर को दूसरे अक्षर से आपस में क्या कर दिया जाता बदल दिया जाता है ठीक है और यही क्रम चलता रहता है तीसरा और चौथा को बदल देते हैं पाँचवा और छठवा को बदल लेते हैं और ऐसा ही ये चलता है जब तक ये पूरा कम्प्लीट हो जाता है ठीक है तो अब कम्प्लीट हो गया तो जैसे ये इसको मैंने चेंज कर दिया ये यहाँ पे देखिएगा सारा ठीक है तो चेंज करने के बाद जो अक्षर आया उसमें क्या कर रहा है यदि यह क्रम जारी रहे तो आपके दाई ओर से गिनने पर सातवा अक्षर कौन सा होगा दाई मतलब इधर से ठीक है सातवा अक्षर कौन सा होगा एक दो तीन चार पाँच छ सात ठीक है तीन तीन छः सात तो ये होगा ए आंसर ये हो गया ए आंसर तो सेम ऐसे ही क्वेश्चन होगा बहुत ईजी है ज़्यादा टफ नहीं होता है अब नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं ऐसे ही तो इसमें क्या है ऑर्डिनरी शब्द के पहले और पांचवें अक्षर को इस प्रकार दूसरे और छठवें अक्षर को आपस में बदलना है ठीक है पहला पांचवा पहला पांचवा फिर दूसरा छठवा ठीक है फिर वैसे ही आगे ये क्रम चलता रहेगा 
तीसरा सातवां ऐसे करके ठीक है तो जब आप क्रम में पूरा जमा लेंगे इसको ठीक है तो ये ऐसा बन जाएगा एन ए आर वाई ओ आर डी आई तो अब क्या बोल रहा है कि जब बदल लिए अंत में आपके दाई ओर से यानी कि इधर से गिनने पर पाँचवा अक्षर कौन सा होगा तो तीन तो ये हो गया दो पाँच ये हो गया वाई ठीक है इधर से गिनेंगे तो ये हो गया वाई तो ये हो गया आंसर ये सॉल्व हो गया ऐसा ही टाइप का क्वेश्चन है मिस फॉर्चून लिखा हुआ है ठीक है पहले और दूसरे अक्षर के को बदलना है आपस में फिर तीसरे और चौथे को ठीक है फिर पाँचवें और छठवें को तो यही क्रम जारी रहेगा ठीक है तो क्या हो जाएगा इस फॉर्म में आपको मिल जाएगा क्या करना है फिर आपके दाई ओर से गिनने पर सातवां अक्षर यानी कि इधर से गिनना है ठीक है सातवां अक्षर एक दो तीन चार पाँच छः सात तो ये हो जाएगा आंसर एस ठीक है तो ये हो गया सिंपल है ये भी ज़्यादा टफ नहीं है अब ये एक दूसरे थोड़ा दूसरा टाइप का क्वेश्चन है इसमें लिखा हुआ है यदि शब्द एडमिनिस्ट्रेशन के पहले चौथे नौवे और चौदहवें अक्षर में से कोई अर्थपूर्ण शब्द बनाना हो तो उस शब्द में दाई ओर से कितना अक्षर कौन सा होगा तो पहला बोला है कि पहला अक्षर चौथा अक्षर तो पहला अक्षर हो गया चौथा अक्षर हो गया ठीक है फिर नवा अक्षर ये हो जाएगा फिर चौदह अक्षर ये हो जाएगा तो ये मैंने बना दिया है ए आई आर ओ ठीक है अब क्या बोला है उस शब्द में दाई ओर से तीसरा अक्षर कौन सा होगा ठीक है दाई ओर से यानी कि इधर से तीसरा अक्षर आई होगा ठीक है तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में इसमें क्या लिखा हुआ है ये एक वर्ड दिया हुआ है ठीक है इसमें क्या करना है अंग्रेजी के कितने अर्थपूर्ण शब्द बनाए जा सकते हैं इस इस प्रकार से कि अक्षरों का क्रम भी ना बदले और एक अक्षर केवल एक ही बार प्रयोग हो ठीक है मतलब ये एक ऐसा वर्ड है जिसमें क्या करना है कि क्रम जो है वो बदलना नहीं है ठीक है यानी कि जैसा वर्ड है सिर्फ वैसा ही वर्ड रहेगा उस उसके अल्फाबेट को यहाँ से यहाँ यहाँ से यहाँ चेंज नहीं करना है ठीक है बिना चेंज किए क्या बनाना है कि वर्ड ढूंढना है कि अर्थपूर्ण वर्ड यानी कि कोई ऐसा शब्द जिसका कोई अर्थ निकलता हो ठीक है तो फाइंड करने पर क्या मिला ये मिला ठीक है पहला ये मिला लैप और दूसरा मिला कॉपी ठीक है और कोई वर्ड नहीं मिलेगा तो दो वर्ड मिले तो ये हो जाएगा आंसर ठीक है तो ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं जिसमें वर्ड अपने को क्या करना होता है अर्थपूर्ण वर्ड बनाना होता है ये बिना क्रम चेंज किए डायरेक्टली इसी वर्ड्स में से फाइंड करना है यदि कोई वर्ड है तो कई बार चार से अधिक ये वर्ड बनेगा ठीक है कई बार तीन चार से चार बनेगा कई बार तीन बनेगा तो अच्छे से बनाना है ठीक है तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं टाइप थ्री इसमें टाइप थ्री में मैंने बताया था कि जैसा ये सीक्वेंस है ए से लेकर जेड तक तो इसमें क्या होता है कि एक वर्ड दिया होता है ठीक है कि जैसे बॉक्स दिया हुआ है ठीक है बॉक्सेस दिया हुआ है तो इस वर्ड में क्या होता है कि जितने अक्षर दिए हुए हैं ठीक है तो वो क्या होते हैं उनके बीच में उतना ही गैप होता है जितना अंग्रेजी वर्णमाला में होता है कि जैसे कोई अक्षर मिल के बना हुआ है जैसे मान के चलिए कि कोई अक्षर बना हुआ है ये इसी को ले लेते हैं एग्जाम्पल के तौर पर ठीक है तो क्या होता है कि जैसे ये ए और डी के बीच में उतने ही अक्षर होंगे कोई दूसरे अक्षर यहाँ पर हो सकते हैं ठीक है तो क्या है बी और सी इन दोनों के बीच में कितना का गैप है इनके बीच में दो डिजिट का गैप है ठीक है बी और सी तो ये करेक्ट है जैसे कि ये इसका वन होता है यानी कि ए और डी के बीच में कितने वर्ड्स होते हैं ए बी और सी ठीक है तो वैसे क्या होंगे उन दो डिजिट्स के बीच में उतने ही वर्ड्स होंगे वैसे ही अक्षर को काउंट करना है ठीक है और बताना है कि कितने अक्षर ऐसे हैं जिनके बीच में उतना ही डिस्टेंस है जितना अंग्रेजी वर्णमाला में भी उनके बीच में होता है ठीक है तो क्वेश्चन देखते हैं ऐसे थ्योरी में तो कुछ समझ में आता नहीं है तो बॉक्सेस में दो अक्षर ऐसे हैं जिनके बीच उतने ही अक्षर हैं जितने कि अंग्रेजी वर्णमाला में इनके बीच होते हैं ठीक है तो बताए इन अक्षरों में से कौन सा अक्षर अंग्रेजी वर्णमाला में पहले आता है तो सबसे पहले देख लें कि ये पहले ही बता दिया क्वेश्चन में कि दो अक्षर ठीक है तो देख लीजिए इनमें से दो अक्षर कोई होगा जिनके बीच का डिस्टेंस प्रॉपर होगा जैसे कि ये बी ठीक है बी और ई के बीच में दो वर्ड हैं ठीक है तो ये क्या होता है मेनली सी होता है फिर डी होता है यानी कि दो अल्फ़ाबेट होते हैं बी और ई के बीच में तो ये हो गए ओ और एक्स ठीक है तो वैसे ही तो ये वर्ड मिल गया हमको क्या मिल गया बी मिल गया एक तो दूसरा मिल गया ई ठीक है तो अब क्वेश्चन में क्या बोला था कि कौन सा अंग्रेजी वर्णमाला में पहले आता है तो बी पहले आता है तो ये हो गया आंसर तो नोवेल जो वर्ड है उसमें ऐसे कितने अक्षर युग में हैं जिनके बीच यहाँ उतने ही अक्षर हैं जितने कि अंग्रेजी वर्णमाला में इनके बीच होते हैं ठीक है तो फाइंड कर लो भाई कितने जैसे इन दोनों के बीच तो मिल गए कि भाई कोई गैप नहीं होता है तो लोग सीक्वेंस में हैं ठीक है एम और एन के बाद होता है ओ ठीक है तो एक तो मिल गया उसके बाद इन दोनों के बीच में बराबर गैप होगा ठीक है नहीं नहीं इन दोनों के बीच में प्रॉपर जो है बराबर डिस्टेंस है 
एल और ओ के बीच में कितने डिस्टेंस होते हैं दो होते हैं एम एन ठीक है और ओ तो दो हुए ठीक है आंसर क्या होगा दो और आप ढूंढने की कोशिश कर सकते हैं मगर इसमें दो से ज़्यादा नहीं है ठीक है वी तो बहुत दूर है तो ऐसे ही कट जाता है ये तो ठीक है तो दोस्तों अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं जिसमें लिखा है रजिस्ट्रेशन रजिस्ट्रेशन में ऐसे कितने अक्षर युग में ऐसे हैं जिनके बीच यहाँ उतने ही अक्षर हैं जितने कि अंग्रेजी वर्णमाला में इनके बीच होते हैं तो ऑप्शन दिया हुआ है एक दो तीन चार या चार से अधिक ठीक है तो सबसे पहले फाइंड कर लेते हैं ये तो हो गया भाई कि ओ और एन के बीच में एक आपको मिल गया ठीक है एस और टी के बीच में आपको मिल गया ठीक है तो ये तो हो गया दो ऑलरेडी एस और टी के बीच में मिल गया ओ और एन के बीच में मिल गया और तीसरा मिल गया ये ठीक है आर और टी के बीच में तो तीन तो ऐसे ही हो गए ठीक है चौथा क्या होगा आई और आर के बीच में मिल जाएगा ठीक है ये हो गया चौथा हो गया अब चौथा वाला ऑप्शन भी सही हो गया अब मैं भी ज़्यादा हो सकता है तो जी और ओ के बीच में डिफरेंस देख लेते हैं ये और ये इसके बीच में डिफरेंस भी सेम है ठीक है एच आई जे के एल एम एन ओ ठीक है तो वो जो डिफरेंस है वो भी आ गया तो कितने अक्षर ऐसे हो गए तो ये हो गए चार से ज़्यादा अक्षर बन रहे हैं ठीक है करीब करीब तीन तीन छः सात अक्षर बन रहे हैं ठीक है तो ये हो गए चार से ज़्यादा तो दोस्तों आप देखते हैं प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन जो 2016 में एक क्वेश्चन आया था जिसमें दिया हुआ था वर्ड कॉम्प्रीहेंशन के प्रथम तीन अक्षरों को पलट दिया जाता है शुरू के तीन अक्षर ठीक है ये तीन अक्षर को पलट दिया जाता है तथा फिर अंतिम तीन अक्षर को जोड़ दिए जाते हैं यानी कि लास्ट के तीन अक्षर को जोड़ दिए जाते हैं ठीक है और बाकी बचे हुए जितने भी अक्षर हैं उसको पलट कर जोड़ दिया जाता है तो फिर बिल्कुल मध्य में कौन सा अक्षर होगा ठीक है तो ये मैंने बनाया हुआ है तो ये वर्ड फॉर्म हो गया ठीक है तो उसके बाद क्या बोला है कि बिल्कुल मध्य में कौन सा अक्षर है तो कौन सा अक्षर है एस ठीक है तो ये हो गया सही आंसर तो दोस्तों इस पूरे वीडियो में हमने देखा कि कैसे अल्फाबेट टेस्ट के क्वेश्चन आते हैं पेपर में ठीक है कितने टाइप के होते हैं तो हमने सारा जो है एक एक टाइप को हम हम लोगों ने समझ लिया सबसे पहले बेसिक देखा फिर सारे क्वेश्चन के टाइप देखे फिर मैंने आपको एक ट्रिक बताया जिसे जल्दी सॉल्व हो जाएगा ठीक है ट्रिक नहीं है या जैसा भी आप समझ लें ठीक है तो वो बताया तो अब ये आपके लिए क्वेश्चन है ठीक है तो ये मैंने तीन चार क्वेश्चन दिए हुए हैं ठीक है तो वीडियो को पॉज करके जो है आप क्वेश्चन को बनाइएगा ठीक है और बनाने के बाद आंसर कमेंट सेक्शन में दीजिएगा जो भी क्वेश्चन का आंसर होगा ठीक है मैं उसको संडे को जो है डीसी क्लासेस के पेज में डाल दूंगा क्वेश्चन के साथ ही ठीक है ताकि बाकी और भी जो लोग हैं लोग सॉल्व कर सकें जिन लोग यूट्यूब नहीं देखते हैं तो ये क्वेश्चन देख लीजिएगा तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही मिलते हैं अगले वीडियो में आज के वीडियो में बस इतना ही यदि यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक बटन पर क्लिक करें और जो भी डाउट्स हैं क्वेरीज हैं सुझाव हैं और सभी क्वेश्चन के आंसर हैं उन सभी का जवाब कमेंट सेक्शन में दें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस वीडियो को शेयर करें और फॉलो करें हमारे फेसबुक और ट्विटर में क्योंकि चैनल से जुड़ी हुई जितनी भी जानकारियां हैं हम सबसे पहले इन्हीं पेजेस पर शेयर करते हैं इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद तो मिलते हैं अब अगले वीडियो में